रोटी के बगैर हमारा खाना मुकम्मल हो सकता है Pakistan is the largest country where wheat is the staple food of entire population. Ye banta kaise hai? Ye curiosity mujhe le aayi hai Kashmir flour and general mills. Sabse pehle chalte hain Mr. Mukhtar Ahmed, the owner. Unse jante hain is factory ke bare mein. Milling industry mein takriban koi 35 years ho gaye hain aur ye wali jo factory hai hamari ye 9 95, 1995 सितंबर में हमने इसको रन किया था और 25 साल ऑलमोस्ट हो गए यहाँ के मिलर गुलाम हुसैन ने टूर स्टार्ट करवाया रॉ मटेरियल आता है ट्रक्स में यहाँ पर अनलोड होने के बाद सेपरेट किया जाता है सेपरेटर में यानी कि जितना भी गंद है वो निकाल दिया जाता है पाइप के थ्रू जाएगा बिन में ड्राई बिन सेपरेटर जिसके एंड पे ये बेन लगा हुआ है जो ऑटोमेटिकली जितना भी गंद या वेस्ट होगा उसको डायरेक्टली नीचे ले जाएगा नेक्स्ट स्टेप इज द रोल रूम रोल रूम में ग्राइंडिंग होती है यू नो एट टाइम्स यू नीड टू एड सम वॉटर टू एट पानी के साथ साथ जितनी ज़रूरत होती है उस तरीके से रॉ मटेरियल आपका ग्राइंड होता रहेगा हर प्रोडक्ट के लिए अलग मशीनरी अलग रॉ मटेरियल जैसे ये ब्राउन ब्रेड का मटेरियल है तो ऊपर से रॉ मटेरियल डाला और ये रोलर मिल रोलर मशीन ग्राइंड करेगी आई कैन फील इट्स रियली फाइन दो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं लम्ब्स वो निकलते जाएंगे इस रूम में टेम्परेचर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ द रोलर आर टू क्लोज टूगेदर ड्यू टू द फ्रिक्शन एक्सेसिव हीट कोड बी कॉज और इस हीट की वजह से रोलर का टेम्परेचर ओवरऑल बहुत बढ़ सकता है एंड यू कैन सी क्योंकि ये आटा ग्राइंड हो रहा है डस्ट पार्टिकल्स जो कि हवा में हैं दे कैन इग्नाइट एंड कॉज अ फायर के रॉ मटेरियल जो ये यूज करें बट आपने भी सुना होगा लोग कहते हैं कि फ्लावर मिल्स में तो पुरानी अकड़ी रोटियां डालते हैं और आटा बन जाता है लेट्स आस्क मिस्टर मुख्तार अबाउट इट अच्छा लोगों का एक कांसेप्ट बना हुआ है कि इसमें जो है ना फ्लावर मिल्स में लोग पुरानी रोटियां या जो पड़ी होती हैं उनको ग्राइंड करते हैं आपने मिल का विजिट किया है और इसमें देखा है कि आपने रोटी का कंसेप्ट यहाँ हो ही नहीं सकता ना ही चल सकता है बीट का जिस तरह प्रोसेस है और जिस तरह हमारी मशीनरी का ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस है उसमें रोटी का कहीं कोई मतलब नज़र भी नहीं आता है कि यहाँ पर ये चल सकती है ये लोगों का एक बस एक माइंड में आया हुआ है जो कि मैं समझता हूँ ये गलत है are the electric motors niche roller room mein jitna bhi aata grind hua wo piping system ke zariye upar aayega because this is the air lock room so niche se air ke zariye products upar push ki gayi yahan pe do bade bade motors hain i mean can you see these big fans ye air cause karte hain each one has the horsepower of 75 टू द नेक्स्ट फेज जहां पे अब सिफ्टिंग होगी 
वेल काफ़ी सीरियस जाके नीचे जाना पड़ेगा तब तक लेट्स गो बैक टू मिस्टर मुख्तार एंड आस्क ए मोर अबाउट द फैक्ट्री एंड स्पेशली द कोरोना सिचुएशन जी आजकल जो सैनरी बन गए दूसरी लहर आ गई है कोरोना की तो हमने पहले भी एस ओ पी फॉलो किए थे और अब भी हमारी पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट की तरफ हमें वो इस तरफ कहा भी जा रहा है कि आप एस ओ पी जो है वो फॉलो करें इसलिए कि ये भी हमारे भाई हैं हमारे वर्कर हैं हमारे हम इनके साथ मिलजुल के रहते हैं और उनकी सेहत का ख्याल रखना भी हमारी ड्यूटी है इसलिए हम उन्हें कन्वे करते हैं कि ये ये चूज़ जो चीज़ उनके पास नहीं हम प्रोवाइड करते हैं और उनको जो है ना ये मास्क वगैरह या सैनिटाइज़र वगैरह उनको यूज़ कर पाते हैं दिस इज द प्लान सिफ्टर रूम विच हैज़ हाई एफिशेंसी वाइब्रेटिंग प्लान सिफायर्स काम सिंपल है छाननी ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएं और उन्होंने बताया कि इनकी इक्विपमेंट में जो स्पेशल स्ट्रेनर्स हैं ये इम्पोर्टेड यूज कर रहे हैं दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार है अब ये पैकिंग रूम में जाएगी कुछ तो और सैंपल्स भी देखें ये मैदे का सैंपल था was finally sifting through my fingers do you know pakistan mein pehli flour mill bani thi 1950s mein jiska equipment europe se laya gaya tha and now we have more than 1400 flour mills jinka process humne aapko shuru se dikhaya kaise separate hota hai grinding hoti hai sifting hoti hai aur kitne steps involve hote hain final products banane mein फाइनल प्रोडक्ट्स जरा जानते हम आटा बना रहे हैं और मैदा और फाइन बना रहे हैं और इसमें एक ब्रहन होता है जो निकलता है वो हमारी एक रेशो और हमारी प्रोडक्शन का एक पार्ट होता है इसमें हम वो ही बस निकाल रहे हैं इसके अलावा सूजी वगैरह हमने निकाल ये सारी इम्प्योरिटीज जो रिमूव की गई थी दिस विल गो टू द एनिमल फार्म भैंसों का चारा हो जाएगा इन द पैकेजिंग रूम आटा सैंपल ऑन दिस साइड ये पाइप के जरिए डायरेक्टली आटा नीचे आ रहा है वे करेंगे उसको जैसे कि ये यहाँ पे 80 के जी की एक बोरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है ये मैदा था इस साइड पे मैदे की पैकेजिंग चल रही थी And finally, this is the warehouse, जहां पे सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। When I was wondering, यहां इतना कुछ पड़े और हर फ्लोर में कितनी प्रोडक्शन कर रही है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है आटे का बहरान आकर क्यों देखें जी हमारा जो बिजनेस है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर आपको पता है हम तो कहते हैं जो भी पॉलिसी हो हमें पाँच साल के लिए चार साल के लिए दी जाए ताकि हम उसको उसी हिसाब से अपने बिजनेस को एडजस्ट करके चलाएं लेकिन यहाँ पर छः माह के बाद कोई पता नहीं है कि पॉलिसी क्या होता है चेंज होती रहती है अब ये जो आटा महंगा या कुछ है ये ये सारी बात ये है कि अभी भी जो वीट गवर्नमेंट इम्पोर्ट कर रही है वो महंगी करके सब सडाइज वीट हमें प्रोवाइड कर रही है इसमें इशू एक ये आ रहा है कि गवर्नमेंट के पास पहले जो पिछले चार पाँच छः साल में कैरी ओवर चलता था वीट का जो पंजाब गवर्नमेंट के पास मेन जो हमारा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में वो पंजाब गवर्नमेंट का 80 टू 90 परसेंट वीट प्रोक्योरमेंट यहाँ होती है प्रोडक्शन यहाँ होती है और मतलब दूसरे सूबों को भी जाती है गवर्नमेंट पंजाब पास को सब वो परचेज़ करते हैं लेकिन सब ये डिपेंड करता है कि पॉलिसी क्या है और क्या रेट्स होंगे या किस तरह होगा जिस तरह आपने आजकल देखा होगा कि पंजाब असम्बली में निकल हो गए टू थाउजेंड इसका जो है ना रेट फोर्टी के जी किया जी नेक्स्ट ईयर के लिए जो क्राप आगे इन्होंने आके प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ने करनी जहरी बात है जब टू थाउजेंड होगी तो उस टाइम आटे का रेट जो है वो ट्वेल्व हंड्रेड तक चला जाएगा अभी ये सिचुएशन है कि जो पिछले पाँच सात साल से कैरी ओवर चला आ रहा था वो इनके पास लास्ट ईयर तकरीबन वो ख़त्म हो गया और गवर्नमेंट ने जो वेट नई क्रा पाई उसी को प्रोक्योरमेंट की और उस वो प्रोक्योरमेंट इनके पास कम हुई तकरीबन जो पंजाब फूड डिपार्टमेंट है वो तकरीबन फोर्टी वन 
डैक को इस तरह परचेज कर सका तो दूसरे सूबों में भी 12 से 13 लाख टन जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने की के पी की में, में थोड़ी सी की है वो डेढ़ लाख उन उनमें प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती है या बलोचिस्तान में तो ये मसला है कि वीट चूँकि डिमांड एंड सप्लाई का सब चक्कर है ये डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई हमें कम मिल रही है जिसकी वजह से ये रेट जब हम मार्केट में जाते हैं तो वो वाली वीट हमें तेईस में मिल रही है और गवर्नमेंट हमें जो रिलीज दे रही है वो 1475 में दे रही है 1475 और तेईस का यूज जो है ना बीच में डिफरेंस है और वो जो हम तेईस वाली लेते हैं उसमें फिर जो आटा होता है वो हम प्राइवेट मिलिंग करते हैं और वो चूँकि फिर महंगा बिकते हैं तो जो गवर्नमेंट हमें रिलीज़ करती है वो हम सब्सडाइज वीट भी होती है और सब्सडाइज रेट पे भी हम करते हैं वो एक्स मिल एट थर्टी सेवन हमारा रेट है जो कि गवर्नमेंट के मुताबिक है और उसको हम रन कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा कोटा कम है नंबर ऑफ मिल ज़्यादा हैं तो उस असा पापोलेशन वाइज मतलब वो कह रहे हैं हम दे रहे हैं लेकिन हम समझते हैं कि ये कम है और दूसरा ये भी है कि दूसरे सूबों के लिए कोई ऐसी ऐसा पाबंदी भी नहीं है वहाँ पर गवर्नमेंट वाला तो यहाँ ही इशू हो रहा है लेकिन वो जो प्राइवेट है वो दूसरे सूबों को भी जा रहे हैं मेरे ख्याल में अगर इसको डिमांड सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो ये मेरे ख्याल में मार्केट जो है स्टेबल हो सकती है कोई ऐसा मसला वेल वंस अगेन आई लर्न लॉट फ्रॉम दिस एपिसोड आई एम शो यू डेट एज वेल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट्स व्हाट विद मरियम टिल देन लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल शेयर द वीडियो 